in the Bible. When you are old, the Bible will carry you. Kabati, Yamanastalu. I am very happy. Alduru Yamanastale on Mar. Naku Yamanastitilo, Ne Prabhu Nel Angikarinchan, Padihit Pajin, Sound Salm Data Pude, Ne Prabhu Nangikarinchanigani, Yelok Samana Jitamu, Jivinchano, Kani Prabhu Nan Marla Patkunadu, Prabhu Nata Matadadu. Prabhu Kre, Sampurtika Samar Pinskunanu, Prabhu Sevalu, Prabhu Nan Vadukum Tao Nadu, Dani Bati, Devaniki, Vandanalu, Chelistao Nam. Kapati, Yalapudu Devani, Anni Vishyalo, Prabhu Ni, Sutin Sandi, Kurtakasu Chilin Sandi, Ani, Oakimlo, Rai Burundi. Mananchus Tamate, Yoka Kirtana Kandamulo, David Kum David Razu Anek Sandar Palo Prabhun Stutinchi Kirtinchi Nataga Manamu Susta Namu Not Vanda Ketan Vandalo Chuste Vandalo Vakatava Chaimu Utsaham Chesu in a Sunday Kirendian Ladu Manamu Sanganik Raka Mundre Portla Parta Sutista Sanganik Ravali Prilara. That's how you prepare. To come and worship the Lord. Chachik, whichever you look at someone the mind of Watlo, Alochulo Padi, Abi Vivid Padi, would you local question at the Kadu Prilara? Before we come to the church and meet as a congregation, we must prepare ourselves. Adike Chepadu, Utsaha, Ganamu Chesu, and the Sunday Grandeman Chepadu. In the Chudamo, Tombay Aido Java to get the Rendulo, Tombay Aido Rondu Krutegnita Stutulato, Krutegna Stulato, I in a Sunday the Kivache the Moo, I in a Sunday the Kivache the No, Kirtanal Padichu, Kirtanal Padichu, I in a Pereta Santosha Ganamo Chayu, I in a part of Santosha Ganamo Chayu the Moo. Yehova ye me, they would. Yehova ye man a they would. Kabati Manamo, I in a Stutinchi. Kurtakta is a chelin suta mana bajata, mana pichina, devi chilamana, adikyata, mana chadukulamu, mupe nalga, davi the guitar with low, then yella pudunu, yehovana, sanutin chedano, yella pudu Yedo, samayam low, aradal pochena pudakadu, yella pudu, I'm a sutimana note laundali, sutin chali. Nichimo and Kirtana are not under the Chepadu. Arava Yenimi the Pantomedlo, Prabhu Nustuti Nundunagaka, Anudinamu. Ayana, Naparabarmu, Mots Consul Nadu, Chepadu. Kavati Prilara, Manam Anudinamu, Anukshanamu, Prati Samemu, Prabhu no, Stutinchi, Aradinchi, Ganapachi, Kutatas, the Chilinsa of Alsnavarmai, Manamu, Unamu, Prabhu. Manalne Kachar Varavanta Kachaka Paradu, Saju Leklo Chadu, Yoka Prabhu Dinamu, Manamandri Vidamaga Kuri Prabhu Sanidalo, Prabhu Aradin Sutaku, Sutin Sutaku, Sakshamul Dwara in the Mahimparsaku, Prabhu Manikichna Yokopa, Tarunum Bati, Manam Prabhu Kantagano, Kutakata Sutu Chelin Sali, Ikadaman Suskunamu, Tesalonikaila Vita Jaimlo. Paul and Town are do unnivishamlo, Prabhu Nuku, Kurtakta, Sutri Chelin Sudi, Unnivishalo, Unnivishal and Tentendi. Then they give one of Kaya Kurtata to the Chelin Sali, and they are in a kitchen of Rakshan Bati, I in a Preman Bati, I in a Chaga Nebati, I in a Kupan Bati, I in a Kadikarman Bati, I in a chase in one Jew to the chase in a male Lenet Bati, my kitchen a Jew Lenet Bati, my kitchen Divan Lenet Bati, my kitchen a direction Bati, my kitchen a Swastatan Bati, in Kaina no Vishalo, Prabhu Kurtata Chelinsa, Badalamai. Namu. And the country of Mukinga, Petras and a Patrika of Chusna Tate, Wakati Petru, Rundu Tumidlo, Wakati Petru, Rundu Tumidlo, Aite Miru, 
చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును యాజకులైన సమూహముగా మనల్ని ఆయన చేసుకున్నాడు ఎంత గొప్ప తప్పిలారా పాపులమైన మమ్మల్ని ఎన్ని క్లేంటి మన మమ్మల్ని నరక కూపమును దారి చేసిన మనల్ని ఆయన ఎంతగా ప్రేమించాడంటే ఆయన ప్రజలుగా చేసుకున్నాడు యాజక సమూహముగా చేసుకున్నాడు మనల్ని రాజులుగా చేశాడండి ఎంత ఆధిక్యత ప్రభు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆయనకు కృతకాసుతులు చెల్లించవలసిన బాధ్యత ఎంతగానో ఉంది అదే కీర్తనలో నూట పదహారు పన్నెండు పద్నాలుగులో చూసినట్టయితే యహోవా చేసిన ఉపకారములు దేనిని మరువకము అని రాయబడింది యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటినీ నేనే నేను ఆయనకి ఏమి చెల్లింతును నా రక్షణ పాత్ర చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామం చేసిందను చెల్లించదను దావిద్ రాజు ఆయన ఎన్నో పాపాలు చేశాడు వ్యభిచారం చేశాడు నరహత్య చేశాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన విరిగిన హృదయంతో పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది రక్షింపబడ్డాడు ప్రభు దావిరాజుని ఎంతనో హెచ్చించాడు ఎంతగా హెచ్చించాడంటే దావిద నా హృదయానుసారుడు దావిద నా యొక్క హృదయానుసారుడు అని చెప్పాడు కాబట్టి దావిద రాజు ప్రభువుని ఎంతో స్థుతించాడు గణపరచాడు కృతజ్ఞాస్తులు చెల్లించాడు మనము చదువుకున్నాము మొదటి దిన వృత్తాంతములు పదహారవ అధ్యాయములో మొదటి దిన వాంతాంతములు పదహారవ అధ్యాయములో ఒకటి నుంచి ముప్పై ఆరు వరకు ఇక్కడ చూస్తే దావిదు రాజు ఆ యొక్క మందసమును ఫిలిస్తీయుల సానిధిలో నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఆయన ఒక కృతజ్ఞత కూటమి ఏర్పాటు చేశాడంట ఏర్పాటు చేసి ఆయన స్థుతించిన విధము ఏమనగా అని రాయబడి చూడండి ఏడవ వచనము మొదటి దినమత్రాములు పదహారవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము ఆ దినమందు యహోవాను స్థుతి చేయి విచారణను ఏర్పరిచి దావీదు ఆశాపు చేతికి వాని బంధువుల చేతికి దానిని అప్పగించాను ఆ స్థుతి విధం ఏదనగా స్థుతి విధనము ఏదనగా ఎలాగ దావీదు తన దేవుడైన యహోవాను స్థుతించాడు మనం ఎలాగా స్థుతిస్తున్నాము ఎలాగా స్థుతించాలి అనే దావేదు మనకు కొన్ని మంచి సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు చూద్దాం అన్నీ చదవడానికి టైం లేదు మన కొద్ది టైమే కాబట్టి కొన్ని మాత్రం చూస్తాము ఎనిమిదో వయసులో చూసినట్టయితే యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి ఆయన కార్యములను జనములలో తెలియచేయుడి ఆయన చాలండి చాలండి పదమూడవ అధ్యాయము ఆయన చేసిన కార్యములను జ్ఞాపకము చేసుకుని ఆయనకు కృతజ్ఞాస్తులు చెల్లించడి ప్రకటన చేయండి ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారములను జ్ఞాపకము చేసుకుని పద్నాలుగో వచనము ఆయనే మన దేవుడైన యహోవా యహోవా పదహారో వచనము అబ్రహాము నిబంధన జ్ఞాపకం చేసేటువంటి ఆయన చేసిన మనకు చేసిన నిబంధనములు ఆయన మనకి ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ అంతటిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇరవై మూడవ వచనంలో యహోవాను సన్నతించడి రక్షణను ప్రకటించడి రక్షణను ప్రకటించడి ఇరవై నాలుగవ వచనము ప్రభు ప్రచురించడి అని రాయబడింది ప్రచురించడి ఆయన కార్యములను ఆయన రక్షణ కార్యమును మనము ప్రచురించవలసిన అవసరం ఎంతగానో ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇరవై ఐదో వచనంలో చూస్తే స్థుతి నొందదగిన వాడు ఆయన పూజనీయుడు ఆయన 
పూజనీయుడు ఆ ఇరవై ఆరో వచ్చినలో చూస్తే ఆకాశ వైశాల్యమును సృజించిన వాడు ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన శృతించాలి ఇరవై తొమ్మిదవ వచనము నైవేద్యముల చేత ఆయన ఎదుట సాగిల పడుడి సాగిల పడి మనము ముఖాలి దేవుణ్ణి ఇరవై నాలుగో వచనంలో యహోవా దాలుడు ఆయన నిరంతరము నిరంతము ఉండును ఇరవై ముప్పై ఐదో అధ్యాయ వచనము మా దేవ మా రక్షక మమ్మను రక్షించుము ముప్పై ఆరో వచనంలో మేము నీ పరిష్ట నామకు ప్రతాస్థితులు చెల్లించినట్లు ఆయన బతిమాలు కొనుడి యుహోవా యుగ యుగములన్నిటను స్తోత్రము నందిగిన తగినవాడు వారి ఆ పాటలు పాడి ఆమెన్ అని చెప్పారు చూసాం ప్రభ ప్రియరా ఈ యొక్క దావిద్ రాజు ఏ విధంగా స్థుతించాడు ఏ విషయాల్లో స్థుతించాడు అనేది మనము చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి కొన్ని విషయాలను మనం ధ్యానిస్తాము ఏ విషయాల్లో మనం ప్రభుని స్థుతించాలి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి అనే దానికి దాని ముందర ఒక విలస్టేషన్ చెప్తాను ఒక పాస్టర్ గారు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఆయన ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశాడంట ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేటప్పటికి అంతలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆయన టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి నేను మీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోవచ్చు అంటే డజంట్ మ్యాటర్ పర్వాలేదు కూర్చోండి అని చెప్పాడు కూర్చున్నాడు భోజనం వచ్చింది పాస్టర్ గారు తల వంచి మౌనముగా దేవునికి కృతజ్ఞత అనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి పాస్టర్ గారిని అడిగారు ఏమండి మీరు తల వంచుకున్నారు ఏంటి తలను పోస్తా ఉందా లేకపోతే ఈ భోజనం బాగలేదా అని అడిగినాడు లేదు లేదన్నాడు మరి ఏంటి తల ఉంచుకున్నారు అంటే ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క భోజనం బట్టి నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించుతున్నాను అని ఆ వ్యక్తితో చెప్తే అయ్యో మీరు కూడా వాళ్ళలాగైనా మీరు కూడా అలాంటి మాట్లాడినా అని చెప్పి నేనైతే నా చెమటలు ఊడ్చి నేను కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నాను నేను సంపాదిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నేను నా భోజనం వచ్చిన వెంటనే నేను తినేస్తాను నేను ఎవరికి కృతజ్ఞత అర్పించవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను కష్టపడి పనిచేసిన డబ్బు అని ఆయన అన్నాడు అప్పుడు పాస్టర్ గారు అన్నారు నా కుక్క కూడా అలాగే చేస్తుంది భోజనం పెడతాను దానికి లబ్ 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 అని మిగేస్తుంది ప్రియులారా మనము ఆ వ్యక్తిలాగా కాదు పాస్టర్ గారి కుక్కలాగా కాదు ప్రియులారా ప్రభు మన జీవితంలో ఎన్నో మేలు చేశాడు ఎన్నో ఈవిరిచ్చాడు సమస్తం ఇచ్చినాడు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో మనం ప్రేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించిన బద్దులమై మనము ఉన్నాం ప్రియులారా కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏ ఏ విషయాల్లో ప్రభువును ప్రభువుకు స్థుతించాలా అనేది కొన్నిటి మాత్రము జానిస్తాం ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువగా ఉంది మొట్టమొదటిగా ప్రియులా దేవుడు మనకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి మనం ప్రేవునికి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించవలసిన అవసరత ఎంతగానో ఉంది రక్షణ అంటే ఏంటి మీరు ఏం అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నారు బైబిల్ వాక్యాల్లో ఎన్నో ఉండే రక్షణ గురించి నేను చదువుతాను అన్నీ మీరు రెఫర్ చేయడానికి టైం లేదు మొట్టమొదటిగా మన పాపము నుండి మనల్ని రక్షించినందుకు ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్థితి చెల్లించాలి మనల్ని దేవుని ఉగ్రత నుంచి మనల్ని కాపాడాడు రక్షించాడు కాబట్టి మనం ప్రభుని స్థుతించాలి మన ఆత్మీయ మరణం నుండి ఆయన తప్పించాడు కాబట్టి మనము ఆయన్ని స్థుతించవలసిన అవసరం ఉంది నిత్య నరకము నుండి ఆయన మనల్ని కాపాడాడు కాబట్టి మనం దేవుని స్థుతించవలసిన అవసరం ఉంది అంధకార సంబంధమైన చీకటి శక్తుల నుంచి మనకు జయము విడుదల ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం దేవుని స్థుతించాలి దేవుడు మనకు రక్షణ అనే శిరస్త్రాణమును ఆయన 
మనకు పెట్టాడు కాబట్టి మనము దేవుని స్థుతించవలసిన అవసరత ఎంతగానో ఉంది ప్రియులారా ఎంతగానో ఉంది మొట్టమొదటగా ఏంటండి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి మనం దేవుని స్థుతించాలి ఆరాధించాలి కృతజ్ఞతాశతులు మనము చెల్లించవలసిన బాధ్యత మనకు ఆధిక్యత మనకు ఎంతగానో ఉంది ప్రియులారా ఒక అమ్మాయి స్నేహితుల్ని స్నేహితులు ఉండేవాడు వారు ఎప్పుడు యేసు ప్రభువుని గురించి చెప్పి యేసు ప్రభు నువ్వు సొంత లక్షణగా స్వీకరించు అని అనేక సార్లు చెప్తా ఉన్నారు కానీ అమ్మాయి తన హృదయాన్ని కఠినపరుచుకునింది పుట్టిన కఠిన పరుచుకునింది ఒకరోజు వేరే వాళ్ళు ఆయన ఆమెకి ఇచ్చిన బైబిల్ గ్రంథాన్ని కరపత్రాలన్నీ ఒక మంటలో పడేసింది ఎంత కోపము ఆమెకి క్రీస్తు అంటే ఎంత కోపము బైబిల్ అంటే ఎంత కోపము కరపత్రాలు అంటే ఎంత కోపము మంటలో వేసింది అన్నిటిని పడేసింది కానీ ఆ బైబిల్ కరపత్రాల్లో ఉంచి ఒక కరపత్రం మాత్రం గాలికి ఎగిరి అటు పక్కకు పడిపోయింది మిగతవన్నీ కాలిపోయినాయి మరలా రెండోసారి తీసుకొచ్చి ఆ కరపట్టాన్ని ఆ మంటలో పడేస్తే మళ్ళీ ప గాలికి పక్కకు వెళ్ళిపోయింది మూడోసారి తీసుకొచ్చి ఆ మంటలు వేస్తే ఆ కరపత్రలో కొద్ది భాగం మాత్రం కాలిపోయి మిగతా భాగము అటు పక్కన పడిపోయింది ఆ రాత్రి ఆ మంట ఆరిపోయింది ఏంటిది ఈ కరపత్రంలో ఏదో దెయ్యం ఉండాది అందువల్లే అది కాలిపోవడం లేదు అని చెప్పి ఆ కాలిపోయిన కొద్దిగా కాలిపోయిన ఆ కరపత్రాన్ని తీసుకొని చదవడం మొదలుపెడితే అక్కడ క్రీస్తు విచ్చు రక్షణ స్వార్త అందులో ఉండింది ఆ చిన్న కాలిపోయిన ఆ కరపత్రము ఆమెని రక్షణలోకి నడిపించింది ప్రియులారా ప్రియులారా క్రీస్తు ప్రేమ మనల్ని బలవంత పరుస్తా ఉంది ప్రియులారా ఎవరు నశించిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అందరి కొరకు ఆయన స్వర ప్రాణం పెట్టాడు ఒకరైనా నశించిపోవట ఇష్టం లేదు ప్రియులారా క్రీస్తు ప్రేమ మనల్ని బలపరుస్త బలవంత పరుస్తా ఉంది కాబట్టి ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇటువంటి రక్షణ నీకు ఉన్నదా రక్షణ అనుభవం నీకు ఉందా రక్షణ నిశ్చేత నీకు ఉందా ప్రియులారా దేవుడు మనకు ఒకే ప్రాణం ఇచ్చాడు మన ఆయుష్యు ఎంతో మనకు తెలియదు ఈరోజు మాత్రం మనది రేపు మనది కాదు సో వెన్ యూ హ్యావ్ బ్రత్ ఇన్ యర్ లైఫ్ యు హ్యావ్ టు డిసైడ్ హెవన్ ఆర్ హెల్ పరలోకమా నరకమా నీ గమ్యమేంటి నీకు రక్షణ యొక్క నిశ్చత నిశ్చత నీకు ఉన్నదా ప్రియులారా నేను నువ్వు మోసం చేసుకోవద్దు డోంట్ డిసీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ Do you have the assurance of salvation? Where you want to spend your eternity? Shri Lara, Prabhu Vichana Manchi Samayamu, Nede Anukkula Samayamu, Nede Rakshana Dhinamu. Kabatti Repu Yemo Thadu, Nalaku Thiridu Kabatti, మన ని రక్షణ నిశ్చేత కలిగి ఉంటే మనం ఎప్పుడు ప్రభువుని స్థుతిస్తూ ఉంటాం ఆరాధిస్తూ ఉంటాం కొనియాడుతూ ఉంటాం గణపరుస్తూ ఉంటాం ఎల్లప్పుడూ కృష్ కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటాం ప్రియులారా బికాస్ విఆర్ సపరేటెడ్ పీపుల్ వి డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ వరల్డ్ స్వరక్తమిచ్చి ఏసుక్రీస్తు స్వరక్తమిచ్చి కొన్నబడ్డ బిడలం కాబట్టి మన ఏమో వి మస్ హ్యావ్ కనెక్షన్ విత్ ద లాండ్ ఆల్వేస్ we must be connected to the lord always every moment in our life
ने पाड़दा नी वलने पेसु प्रभु ई दिन मुने पाड़दा नी वलने येसु प्रभु यल्लपडु ने पाड़दा देवा नायंदु निवसिंचुमु ಎಲ್ಲಪುಡು ನೇ ಪಾಡಿದ ದೇವಾ ನಾಯೊಂದು ನಿವಸಿಂಚು ಮಹಾಪ್ರಿಯಮೈ ನಾಯೇಸು ಪ್ರಭು ವೇಲಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರಮುಲು ನೀವಿಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣ ಕೈ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮು ಸ್ತೋತ್ರಮುಲು ನೀವು ಚೇಸಿನ ಉಪಕಾರಮುಲ ಕೈ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮು ಸ್ತೋತ್ರಮುಲು ನಾ ಪ್ರಿಯಮೈ ನಾ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟಮೊಟ್ಟಿಗಾ ಮನಮು ಪ್ರಭು ಇಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣ ಕೊರಕೈ ಆಯನ ವೇಲಾದಿ ವೇಲ ಸ್ತುತುಲು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚೆಲ್ಲಿಂಚಾಲಿ ರೆಂಡವದಿಗಾ ದೇವುಡು ಯೊಕ ಬೈಬಲ್ನಿ ಮನ ವಾ ಈ ಆಖ್ಯಾನ್ನಿ ದೇವುಡು ಮನ ಚೇತುಲ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟಿನಂದಕೈ ಈ ವಾಕ್ಯಮು ಕೊರಕೈ ದೇವುನಿ ಸ್ತುತಿಂಚಾಲಿ ಆದಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಮುಂಡು ವಾಕ್ಯಮೇ ದೇವುಡಯುಂಡನು ಇದು ವಾಕ್ಯಮು ದೇವುಡು ನುವು ವಾಕ್ಯಂ ಚದೇಟಪ್ಪುಡು ವಾಕ್ಯಂ ದ್ವಾರಾ ದೇವುಡು ನೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾಡು ಪ್ರಿಯಲಾರಾ ಈ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ಎಂತೋ ಮಂದಿನ ಮಾರ್ಚೇಸಿಂದ ಮನ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಕರಪತ್ರಮು ಸರಿ ದಾನವಲ್ಲ ಮಾರು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಂಪಬಡಿಂದಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ಎಂತೋ ಮಂದಿನ ದೇವನ ವಿರೋಧಲನು ದೊಂಗಲನು ದ್ರೋಹುಲನು ಹಂತಕುಲನು ವ್ಯಭಿಚಾರಲನು ಎಂತೋ ಮಂದಿನ ವಾಕ್ಯಮು ಮಾರ್ಚೇಸಿಂದ ಪ್ರಿಯಲಾರ ದೇವನಿ ವಾಕ್ಯಮು ಮನಗಿಚ್ಚಿನಂದಕೈ ಮನಮು ದೇವನಿ ಸ್ತುತಿಂಚಾಲಿ ಪ್ರಿಯಲಾರ ಈ ವಾಕ್ಯಮು ದೇವುನಿ ಪ್ರೇಮನ ಗುರಿಚಿ ಚೆಪ್ತಾದಿ ಮಾನ ಮನಕ ಮನಸ್ಥಿ ಮನಕ ಪಾಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರಿಚಿ ವಾಕ್ಯಂ ಚೆಪ್ತಾದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ವಾಕ್ಯಮು ಮನ ಉದ್ದೇಹ ಉದ್ದೇಹ ಪರಿಚಿ ಸ್ತುತಿಂಚೇದಾನಿಕಿ ಮನ ಪುರುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾದಿ ಈ ವಾಕ್ಯಮು ಮನಮು ರಕ್ಷಣಲೋಕಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಲೋಕಿ ನಡಿಪಿಸ್ತಾದಿ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲುಗ ಚೇಸ್ತಾದಿ ಈ ವಾಕ್ಯಮು ಮನ ಪೀದ ಪಾದಂಬಲಕ್ಕು ದೇನಮು ದೀಪಮುನು ಮಾನ ವೆಲುಗುನಕ್ಕು ಪ್ರೌಮನಕ್ಕು ವೆಲುಗೈ ಉನ್ನದೇನಿ ಚೆಪ್ಪಾಳು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ವಾಕ್ಯಾನ ಗುರಿಂಚಿ ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥಮು ಪದನೂಟ ಪಂತೊಮ್ಮಿದಲೋ ವಚ್ಚಿನ ಅಂತ ದೇವನ ವಾಕ್ಯಾನ ಗುರಿಂಚೇ ವ್ರಾಯಬಡಿ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಮು ಎಕ್ಕುಗಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗುರಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೋಲಂಟೆ ಈ ನೋಟ ಪಂತಮಿದ ಒಕ್ಕ ತಾವೇದಿ ಕೇರ್ತನ ಮನಮು ಪದೇ ಪದೇ ಸದ್ವಾಲ್ ಪೇರಾರ ಒಕ್ಕ ವಾಕ್ಯವು ಸವತಾ ನೇನು ನೋಟ ಪಂತಮಿದಿ ನೋಟ ಅರವೈ ಏಡು ನೋಟ ಪಂತಮಿದಿ ನೋಟ ಅರವೈ ಏಡು ವಿದೇತುನು ತೆಲುಪುತ್ತಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಾನ ಗುರಿಂಚಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಟ್ಲು ಚಪ್ಪ ರಾಯಬಡಿಂದಿ ನೋಟ ಪಂತೊಮ್ಮಿದಲೋ ಅದಿ ನೀ ವಾಕ್ಯಮು ಮನಗು ದೀಪಮು ಸಬು ವಂಟಿದಿ ಅಗ್ನಿ ವಂಟಿದಿ ಸುತಿ ವಂಟಿದಿ ಖಡ್ಗಮು ವಂಟಿದಿ ಅರ್ಧಮು ವಂಟಿದಿ ಇಟ್ವಂಟಿ ಪವಿತ್ರಮೈನ ಗ್ರಂಥಾನ್ನೆ ಪ್ರಭು ಮನಕಿಚ್ಚಿನಂದಕೈ ಮನಮು ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಂಚಾಲ ಏ ಏ ಸಮಯಮಲ್ಲೋ ಏ ಸಂದರ್ಭಮಲ್ಲೋ ಏ ಆಪದಮಲ್ಲೋ ಏ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲೋ ಮನ್ನ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ಪ್ರಭು ಮಾಕು ಬಯಲುಪರಸ್ತಾಡು ಈ ಒಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮು ದ್ವಾರ ಮನಲ್ಲಿ ಬಲಪರಸ್ತಾಡು ಧೈರ್ಯಪರಸ್ತಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತೇಜಪರಸ್ತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಲಾರ ಈ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಾನ್ನೇ ಮನಮು ಅನುದಿನಮು ಚದವಾಲಿ ನೀಕು ವಾಕ್ಯಮು ಬೈಬಲ್ ಚದೇದಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಮುನ್ನ ಲೇಕಪೋಯಿನಾ ನೀವು ಚದಿವಿತೇ ದೇವುಡು ನೀತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತಾಡು ನೀಕು ಸಹಾಯಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ನೀ ಸಮಸ್ಯಲುಕ ಆಯನ ಪರಿಷ್ಕಾರಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಲಾರಾ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಬೈಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ದ ಬೈಬಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಲಾರಾ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟು ರೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅನೇ ಪಾಟ ಕೋರಸ್ ಮನಂದರೂ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನೇರ್ಚ್ಕೊಂಟಾಮು If you read it every day, it will lead you all the way. Kabatti, 
చేతిలో బైబిల్ సాధారణంగా మనము సంఘానికి వచ్చేటప్పుడు వారాలను కూర్చోడు బైబిల్ తెస్తాము వేరే స్థలాల్లో పోయేటప్పుడు తీసుకుపోము కానీ కొంతమంది దైవ సైకులు ఎక్కడికి పోయినా వాళ్ళ చేతిలో బైబిల్ ఉంటుంది ఈ బైబిల్ మనకి ఆదరణిస్తుంది సహాయం చేస్తుంది మనం ఏ త్రోవులో నడవాలో అది మనకు చూపిస్తుంది కాబట్టి ప్రియులారా ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు మీరు వినుంటారు ఆయన ఆయన పుట్ట బ్రాహ్మణుడు బైబిల్ బైబిల్లో తప్పులు చదవడానికి ఆయన బైబిల్ చదవడం మొదలుపెట్టాడు చదువు చదువు చదువుతా ఉంటే బైబిలే ఆయన తప్పులు ఎత్తి చూపించిందంట ఆయన పాపి అని గ్రహించాడు యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడని ఆయన స్వంత రక్షుడుగా ఆయన స్వీకరించాడు మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఏ యొక్క ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎంతో సేవ చేశాడు ప్రియులారా ఎంతో సేవ చేశాడు కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్యము చదివే దాని ద్వారా మనకు ఉద్యేహపరతాడు ఉద్యోగం ఇస్తాడు అన్ని విషయాల్లో మనకు జయమిస్తాడు కాబట్టి రెండవది మొదటిది రక్షణ విషయమై మనం ప్రముస్తించాలా రెండవది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఒక వాక్యాన్ని బట్టి మనం ప్రేముని స్థుతించాలి కృతజ్ఞతాస్తు చెల్లించాలి మూడవది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మనం స్థుతించాలా యేసు ప్రభు తన యొక్క సేవను ముగించుకొని పరలోకమును ఆరోహణ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన శిష్యులంతా భయపడ్డారు అయ్యో మా నాయకుడు పోయాడే మాకు ఎవరి సహాయము ఎవరి నమ్మల్ని కాప నడిపిస్తాడు అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను మీకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను నేను ఎలాగా వెళ్తా ఉన్నానో అలాగే నేను వస్తాను కాబట్టి అంతవరకు నేను మీకు ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను మన దేవుడు త్రి ఒక దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో క్రీస్తు ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉన్నట్టుగానే ప్రియులారా కాబట్టి యోహాను పదహారు ఏడులో చెప్పినప్పుడు యోహాను పదహారు ఏడులో టైం లేదు నేను చదివేస్తాను నేను వెళ్ళి మీ వద్దకు ఆదరణ కథ పంపదును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణకర్త సత్యస్వరూపి ఆయన దహించు అగ్ని వెంటవాడు సత్యస్వరూపి మమ్మల్ని సత్యస్వరూ సత్యములోకి నడిపిస్తుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన పాపముల విషయమై మనము నచ్చ ఉప్ప ఉప్పింప చేస్తుంది మొద హృదయంలో మనం నివసిస్తుంది మనకు దేవుణ్ణి సమీపంగా నడిచేదానికి ఆ పరిశుద్ధాన్ని చెప్తుంది వాక్యం చదివినప్పుడు అర్థమయ్యేదానికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయం చేస్తుంది సమస్తమును అది మనకు బోధిస్తుంది ఎక్కడ ఆత్మ ఉండునో అక్కడ స్వతంత్రము ఉండును అని చెప్పింది కాబట్టి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ప్రభు మనకి ఇచ్చినందుకై మనం ప్రభును స్థుతించ ఆరాధించ కృతజ్ఞత చెల్లించ బద్దులమై ఉన్నాము కాబట్టి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మనం కలిగి ఉండాలి ఎవరైతే క్రీస్తును సొంత లక్షణంగా హృదయంలో కలిగి ఉన్నారో వారందరూ పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వారే కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి పరిశుద్ధాత్మను బట్టి స్పందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం చేయించాలా ఇంకొకటి ఈ పరిశుద్ధాత్మను మనము చల్లార్చవద్దు శోధించవద్దు దుఃఖపరచవద్దు నాలుగవది దేవుడు మనకిచ్చిన మంచి సహవాసం బట్టి ఈ సంఘాన్ని బట్టి ప్రభువును మనము స్థుతించాలా ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినలో చూసినట్టయితే సమాజముగా కూడటం మాన కొనుక్కోవడం రాయబడింది సమాజముగా ఈ యొక్క సంఘము దేవుని శరీరము భక్తుల సంఘమే ప్రభుని శరీరము మనమంతా యొక్క శరీరంలో అవయవములై ఉన్నాము కాబట్టి మనలో ఐక్యత సమాధానము సంతోషము అన్నీ ఉండాలి ప్రియులారా డిఫరెన్సెస్ ఉండకూడదు ఒకరినొకరిని క్షమించుకోవాలా ఒక్కొక్కరిని ప్రేమించాలా ఒక్కొక్కరినొకరు ఎత్తి పట్టుకోవాలా ఒకరు అక్కర్లు ఒకరు సహాయం చేసుకోవాలి మనమంతా ఏక మనసు కలిగి ప్రభుని స్థుతించి ఆరాధించే వారంగా మనము ఉండవలసిన అవసరత ఎంతగా ఉంది కాబట్టి ప్రియులారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మను బట్టి మనము ప్రభుకు ప్రభుని స్థుతించాలి ప్రభుని ఆరాధించాలి ప్రభుకు కృతజ్ఞతాస్థులు చెల్లించాలి కాబట్టి 
ప్రభు మనకి ఇచ్చిన సహవాసము సంఘము సంఘ పెద్ద కాపరి గారు కాపరి కుటుంబము సంఘ పెద్దలు పాట పాడేవాళ్ళు ఇంకా ఇన్నెన్నో పనులు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరిని బట్టి మనం ప్రభు స్థుతించాలి మనమంతా ఒకటే ఒక శరీరంలో ఉండే అవయవములు కాబట్టి మనము అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అందరిని ఎత్తి పెట్టుకోవాలా సంఘముగా కూడ మానకూడత ప్రియారా ఒట్టి ఆదివారమే కాదు ప్రియులారా ఎప్పుడు వీలైనప్పుడల్లా మనము సంఘముగా కూడుకొని ఎక్కడ ఇద్దరుగు ముగ్గురు నా నామను కూడుకుంటారా అని చెప్పాడు కాబట్టి ప్రియారా మనం సంఘంలోనే కూడుకునే అవసరం లేదు మన ఇండ్లలో కూడుకోవచ్చు మన పొరుగు వారిని మీరు హాస్టల్లో ఉంటే మీరు ఒక ముగ్గురు నలుగురు కలుసుకొని మీరు దేవుని స్థుతించవచ్చు అది ఒక గొప్ప సాక్ష్యము మీ యొక్క హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి గొప్ప సాక్ష్యము వాళ్ళకి చెప్పాలా దేవుని వాక్యం చెప్పాలా వారిని ప్రేమించాలా దేవుని ప్రేమ గురించి చెప్పాలి ఈ విధంగా మనము ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా మనము జీవిస్తాము ఇంకొక చూస్తాము ప్రభు మనకి ఇచ్చిన నిరీక్షణ బట్టి ప్రభుని మనము స్థుతించాలా మనము నిరీక్షణ లేని వారు కాము మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది మనము ఈ లోకయాత్ర ముగించుకున్న తర్వాత మనం ప్రభుతో ఉంటామనే మనకు నిరీక్ష ఉంది కాబట్టి ప్రభు మనకి ఇచ్చిన నిరీక్షను బట్టి మనము ప్రభువును స్థుతించాలి ఈ ఈ నిరీక్షణ జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ అని రాయబడింది కాబట్టి ఈ యొక్క నిరీక్షణ మనల్ని పరిశుద్ధపరుస్తుంది ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపరుస్తుంది మనము పునర్ధానముని గురించి చదువుతాము నిరీక్షణ లేని వారి వల్ల కాదు ప్రియులారా మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది మనం చనిపో లేచిన తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా సదాకాలం ఉంటామని నిరీక్షణ కాబట్టి మన హృదయములను కలవరపరణీయండి మన కొరకు తండ్రి అనేక నివాసాలు నివ ఏర్పరిచాడు నేను వచ్చి నేను ఉండే దగ్గర మీరు మీరు తీసుకొని పోయి మీరు నాతో కూడా ఉండి సదాకాలము రాజ్య పరిపాలన వేయని రాజ్య పరిపాలన చేస్తారు అని చెప్పి నా దేవుడు అటువంటి గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి అటువంటి నిరీక్షణ ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతించి ఆరాధించాలి ఇంకొకటి ముఖ్యమైంది మనము వచ్చే నెల థ్యాంక్స్ గివింగ్ థర్డ్ సండే పెట్టుకున్నారు కదండి థర్డ్ సండే ఇచ్చుట థ్యాంక్స్ గివింగ్ దీని గురించి మీకు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ చెప్పాలనుకున్నాను సామెతలు రాసిన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము సామెతలు రాసిన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పది వరకు నీ రాబడి ఎంతటిలో నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును ప్రథమ ఫలము నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి ఇచ్చి యహోవాను గణపరచుము యహోవాను గణపరచుడి అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగలలో నుండి నీ గానుగలలో నుండి కృత ద్రాక్ష రసము ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలి పారు పూర్ణు ప్రభులారా ప్రభువుకు ప్రభు సేవకు ఇచ్చుటకు ప్రభువు మనకి ఇచ్చిన ఈ యొక్క అవకాశము ఈ యొక్క ధన్యతను బట్టి మనం ప్రభువుకు స్థుతించాలా ప్రభువుకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించవలసిన వారముగా మనము ఉండాలి మొట్టమొదటిగా మనము ప్రభువుకు ఏదైనా ఇచ్చేదానికి ముందర మొదలే మనము మన హృదయాన్ని ప్రభువుకు మొదట ఇవ్వాలి మన హృదయములను మొదట ఇవ్వాలి ఇచ్చుటలో ఎంతో ధన్యత ఉంది ఆధిక్యత ఉంది కృతజ్ఞత తెలిపిన వారముగా ఉంటా ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఇచ్చేది ఎంతో ప్రేమతో ఆశతో చాగపూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా మనము ఇవ్వవలసిన అవసరత ఎంతగానో ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక భేద విధవరాలి గురించి రాయబడి ఉంది ఆమె యేసు ప్రభు సందా పెట్టి దగ్గర కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరెవరు ఎంత ఇస్తూ ఉన్నారు అనేది ఎంతోమంది దళికులు ఎంతతో తీసుకొచ్చి కానుకు పెట్టలేస్తూ ఉన్నారు కానీ 
ఒక బీద విధవరాలు రెండు నాణెములు తీసుకొచ్చి ఆ పెట్టెలో వేసిందంట ప్రభు ఆ పెద్ద పెద్ద ధనికులు ఎంత ఇచ్చారో దాని గురించి ఆయన ప్రశ్నించలేదు చెప్పలేదు కానీ ఆ బీద విధవరాలు ఇచ్చిన రెండు నాణాల గురించే చెప్పింది ప్రియలాల ఎందుకు ఆమె కుడిందంతా ఇచ్చేసిందంట అది ఆమె కుడిందంతా అదే అదంతా ఇచ్చేసిందంట కాబట్టి ప్రియలారా మనము ప్రభువుకు ఏమివ్వాలి ఎలాగా ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేది దావిద్ రాజులు కొన్ని రాశాడు దాని గురించి చూద్దాము మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై తొమ్మిదిలో కొన్ని భాగాలు మాత్రమే నేను చదువుతాను చూడండి దిన వృత్తాంతములు మూడు వందల ఎనభై మూడు వందల యాభై ఎనిమిదవ పేజీలో ఇక్కడ దేవుని మందిరం నిర్మించుట గాను దావిదరాజు కావలసిన పరికరములన్నింటినీ ఆయన సేకరించాడంట ఎంతో శ్రద్ధతో సేకరించాడని రాయబడింది ఒకటో వచ్చాయి ఇరవై తొమ్మిది ఒకటిలో దేవుని మందిరము నిర్మించడం కావలసిన అన్ని పరికరములను సమకూర్చుటలో ఎంతో శ్రద్ధ వహించను రెండవ వచనము కావలసిన బంగారము వెండి ఈత్రము అనేకమైన వాటిని అదే కాకుండా మూడవ వచనము తన సొంత బంగారంను ఇచ్చాడంట వేరే వాళ్ళు ఇచ్చింది కాదు తన సొంత బంగారాన్ని ఇచ్చాడు పద్నాలుగు వచనంలో సమస్తము నీ వలన కలిగను పదహారు వచనంలో సమస్తము నీదై ఉన్నది మే మనము దేవునికి ఎందుకు ఇవ్వాలి దేవుడు మనకు అన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనది ఏమీ లేదు దేవుడు మనకి ఇకపోతే మనకి ఏం ఆర్ జీరో మనం సున్నా మనకి ఇచ్చిందంతా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు మనం ఎంతగా ప్రేమించాడు అంటే ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మన అవసరతలన్నీ తీస్తూ ఉన్నాడు అడిగేదానికన్నా ఊహించేదానికన్నా ఎక్కువగా ఆయన మనకు ఇస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవునికి మనము ఇయ అచ్చి ఉన్నాము బద్దులమై ఉన్నాము దేవునికి ఇవ్వాల్సిన అవసరత కాబట్టి సంతోషంగా ఇయ్యాల సంతోషంగా ఇయ్యాల ప్రేమతో ఇయ్యాల చాగపూర్తంగా ఇయ్యాలి చాలాసార్లు సంఘ కార్యక్రమాలు అన్నింటినీ మనం మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాము చేస్తాము ఇచ్చేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆలోచనలో పడతాము ఆలోచనలో పడతాము ఇటు అటు చూస్తాము పర్సును బైబిల్ జోబిల్ తడుతూ ఉంటాము సంతో బాధగా ఉంటాయి చాలామందికి దేవునికి ఇష్టంత ఎంతో బాధగా ఉంది కాని ప్రియార దేవుడు మనకి సమస్తం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనము అన్ని ఆయనకు ఒక ఇవ్వాలి ఒక పని మనిషికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారంట పని మనిషికి ఏమండి వింటా ఉన్నారా ముగ్గురు కుమార్తెలు పెద్ద అమ్మాయి ఎనిమిది సంవత్సరాలు రెండవ అమ్మాయి ఐదో సంవత్సర ఐదు సంవత్సరాలు మూడో అమ్మాయి మూడు సంవత్సరాలు అది ఆ పని మనిషి యొక్క బర్త్డే అంట బర్త్డే అంట కాబట్టి ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల అమ్మాయి ఏం చేసింది పక్కింటికి పోయి ఏదో పని చేసి కొంచెం డబ్బు సంపాదించి ఆమె తల్లికి హెయిర్ క్లిప్స్ ఇచ్చిందంట బర్త్డే గిఫ్ట్గా ఏమిచ్చిందండి పూర్ పీపుల్ క్లిప్స్ ఇచ్చిందంట అది చూసి రెండవ అమ్మాయి ఐదు సంవత్సరాల అమ్మాయి ఆమె కూడా పోయి పనిచేసి కొన్ని పువ్వులు కొనుక్కొని పువ్వులు ఇచ్చిందంట బర్త్డే గిఫ్ట్గా ఇవన్నీ ఈ ఇద్దరిని అక్కల్ని ఈ మూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి చూసింది ఏం బాయ్ నేను ఏమిస్తాను ఏమి కానీ ఆలోచనలో పడింది ఆలోచనలో పడి మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఏం చేసిందంటే ఆమె వంటగదిలో పోయి ఒక పెద్ద పళ్ళాన్ని లాక్ వచ్చిందంట పెద్ద పళ్ళని లాక్ వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ అమ్మ ముందర పెట్టి దానిలో ఆమె కూర్చునిందంట ఆమె ఆమె తన తల్లికి బహుమానంగా వచ్చింది శ్రీలాల చిన్న పిల్లకు ఎంత జ్ఞానము ఎంత ఆలోచన ప్రభిచ్చాడు కాబట్టి కాబట్టి పన్నెండు రోమ పన్నెండు ఒకటి ఏమిటంది మీ హృదయం మీ శరీరమును ఏం రాయబడింది మీ శరీరము దేవునికి సజీవ యాగముగా సమర్పించుకొనుడి 
మీరు ఇచ్చేదానికి ముందర మీరు మీరు సమర్పించుకోండి సరెండర్ యువర్ సెల్ఫ్ దేవునికి మిమ్మల్ని సజీవగా జాజముగా యా సజీవ యాజకముగా సమర్పించుకోవాల్సినది ప్రభు కోరుతా ఉంది కాబట్టి మనం దేవుకి ఇచ్చే ముందర దేవుని మనం తీసుకోవాలి దేవుని మన హృదయాన్ని మన శరీరాన్ని మన ప్రాణాత్మలను ఆయన సమర్పించుకోవాలి దేవుడు కోరేది అదే ప్రియులారా మనం ఇచ్చేదానికి ముందర నీ హృదయాన్ని లేదా బక్సింగ్ అనేవాడు ఆ కానుకలు ఇచ్చేటప్పుడు నీవు మొదలు నువ్వు రక్షింపబడి ఉంటేనే నీవు నీ కానుకు అయ్యి రక్షణ అనుభవం ఉంటేనే ఆ కానుకవి నీకు రక్షణ అనుభవం లేకుండా ఎంత సొమ్మిచ్చినా నీ సమస్తాన్ని ఇచ్చిని కూడా దేవుడు అంగీకరించడు ప్రియులారా కాబట్టి ప్రియులారా నీరు దేవునికి ఇవ్వాలనుకుంటే మొట్టమొదటిగా నీకు రక్షణ అనుభవం కలిగి ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు నీ ఆఫర్స్ని నీ యొక్క ఆఫర్స్ని ఆయన అంగీకరిస్తాడు ప్రియులారా జాన్ వెస్లీ గొప్ప దైవజనుడు ఆయనకు నెలకు జీతము ముప్పై పౌండ్లు ఎంతండి ముప్పై పౌండ్లు ముప్పై పౌండ్లకు ఆయన ఇరవై ఏడు పౌండ్లు ఆయన ఖర్చులు పెట్టుకునేవాడు ఇరవై ఏడు పౌండ్లు ఆయన ఖర్చులు పెట్టుకొని మూడు పౌండ్లు దేవుని సేవకు ఇచ్చేవాడంట ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయన జీతము అరవై డాలర్ల అరవై పౌండ్లు అయిందంట ఎంతండి అరవై పౌండ్లు అయింది డబుల్ అరవై పౌండ్లు అయింది కానీ ఆయన ఆ ఇరవై ఏడు పౌండ్లనే ఖర్చు పెట్టుకొని ముప్పై మూడు పౌండ్లు దేవుని సేవకు ఇచ్చేవాడంట ఇచ్చేదంటే అది ప్రిలారా మనకు జీతం పెరగతా ఉండే కొడుకు ఖర్చులు పెరుస్తానే ఉంటాము అంతులేదు అన్నిటికీ బాగా ధారాళంగా ఖర్చు పెడతాము దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు యోచనలో పెడతాము జోబులు తడుక్కుంటాము పర్సులు తడుక్కుంటా ఉన్నాం ప్రియులారా దేవుడు మన స్వరక్తి మించి మనల్ని కొన్నాడు అన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం ఆయన సమర్పించుకోవాలి మన సమస్తమును ఆయనకి ఇవ్వాలి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ప్రకారము తైత్స్ అంట పదో వంతు కానీ కొత్త నిబంధన వచ్చేటప్పటికి నీ సమస్తమును మనం సమర్పించుకోవాలి మన సమస్తమును ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి జోషి గురించి విన్నారా ఎప్పుడైనా రేడియో స్పీకరు విశ్వవాణులతో పనిచేశాడు గొప్ప సేవ చేశాడు ఆయన ఒక మాట అనేవాడు దేవుని సేవకు ఇచ్చి బాగుపడని వారు ఎవరు లేరు అర్థం చేస్తా ఉందా దేవుని సేవకు ఇచ్చి బాగుపడని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు దేవుని సేవకు ఇవ్వకుండా బాగుపడిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ప్రసాదరావు ఆయన గొప్ప సేవ చేశాడు ఆయన ఒక మాట చెప్పేవాడు నీవు దేవునికి ఇస్తే వెయ్యి వందనాలు దేవుని సేవకి ఇస్తే వెయ్యి వందనాలు నీవు ఇవ్వకపోతే పదివేల వందనాలు విట్టూరుగా ఉంటాయి సో నీకు సేవకి ఇవ్వాలన్నా ఇవ్వద్దా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను కాబట్టి ఇంకోటి కూడా ఇందులో చెప్పాలనుకున్నాను ఒక దైవజీవుడు అన్నాడు ఒక కుష్ట రోగి మంచి హైదరాబాద్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తే మీరు తింటారండి తీసుకుంటారండి కుష్టరోగి చేతులు బిర్యానీ ఇస్తే తీసుకుంటారా చెప్పండి తీసుకోరు కదా అదేవిధంగా మనలో పాపం అనే ఆ కుష్టరోగం ఉంటే దేవుడు మన ఆర్పణలు అంగీకరించడు ప్రియులారా చివరిగా ప్రభు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత నశించిపోయిన దాని వెది రక్షించిన కొరకు యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సృష్టికి సృష్టికి స్వార్థం ప్రకటించండి బాప్తిస్ వండి శిష్యులుగా చేయండి ఆత్మలు సంపాదించండి అని ప్రభు చెప్పాడు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రభు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత 
నశించిపోసిన అనేక మంది ప్రభువులోకి రక్షణలోకి నడిపించే భాగ్యము మనకు ఎంతగానో ఉంది ప్రే ప్రియులారా ఈ ఫ్రెండ్స్ మిషన్ ప్రేర్ బ్యాంక్ చేసే సేవ ఇదే ప్రేలారా యేసు క్రీస్తు నామమును వినని ప్రజలు కోట్లాది మంది క్రీస్తు లేని నిత్యత్వానికి నరకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళ రక్షణ భారము నా పైన నీ పైన పెట్టున్నారు ప్రభా ప్రియులారా మనం ఆ తీర్పు తినమందు సింహాసనం ఎదురు నిలబడి మనము ఆయన మన జీవిత విషయమై ఆయనకి లెక్క చెప్పవలసిన వారంగా ఉన్నాము ఆయన ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాడు ఆ రోజు నువ్వు ఏం చేశావు అని నేను నీకు జీవితం ఇచ్చాను నువ్వు ఏం చేశావు మనమంతా నా ప్రాణమా తినము తాగము సంతోషించము ఈ విధేనే ఆ దినముల్లో నోవాహ దినముల్లో వివాహం చేసుకొంచు ఇచ్చుచు గడుపుతా ఉన్నారంట అదే ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది వాక్యంలో రాబడింది కాబట్టి ప్రియులారా మనకు ప్రభు ఇచ్చిన బాధ్యత భారము ఆధిక్యత ప్రభువులోకి ఆత్మలను మనము నడిపించాలా ఎవరైతే ప్రభువులోకి ఇతరులు నడిపిస్తారో వారు ఆకాశ నక్షత్రముల వలె జ్యోతుల వల్ల వెలుగుతూ ఉంటాను అని చెప్పారు ప్రియరా దాని వెలుగు రాసిన గ్రంథం చివరి వాచనలో కాబట్టి ప్రియరా మనము ఆత్మలు సంపాదించే వారంగా మనము ఉండాలి చివరిగా ప్రభు తిరిగి రానై ఉన్నాడు నా ఇంట నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకుపోతాను ప్రభు తిరిగి రానై ఉన్నాడు నేడు రేపో ప్రభు వస్తాడు నువ్వు సిద్ధమేనా ప్రభు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత నేను ప్రభుతో సదాకాలము ఆయనతో కూర్చొని రాజులుగా యాజ సమూహముగా నేను ఆయనతో కూర్చొని వేయేండ్ల పరిపాలన చేస్తాను సదాకాలం పరిపాలన చేస్తాము ప్రభుని సిద్ధిస్తామా నువ్వు సిద్ధమేనా ప్రభు రాకడి కొరకు సిద్ధమేనా ప్రియులారా మనమందరూ సిద్ధపడాలి ప్రియులారా మనమందరూ ఏ రోజు మనకి తెలియదు రెప్పపాటున ఆయన వస్తాడు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మోసం చేసుకోదు నిజమైన రక్షణ అనుభవం కలిగి సిద్ధపాటు కలిగి ఉందాము ఎలాగే ఉండి ఆ ప్రకటన రాసిన చివరి గ్రంథం తిరుచులో ప్రభా త్వరగారము త్వరగా చెప్తావా నువ్వు ఇష్టమేనా నీకు నా ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎంతకాలం ఈ లోకము ఈ శ్రమలు తినుడు తాగుడు ఉద్యోగాలు పెండిళ్ళు ఎంతకాలం ఇది వద్దు ప్రవ్వా చాలు ఇంకా ఈ లోకం చాలు నేను నీతో ఉండాలని నాకు ఆశ ఉంది త్వరగా వచ్చి నన్ను తీసుకోబో ప్రభు ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఆ యొక్క నిరీక్షణ ఆ రెండవ రాకడి కొరకు మనమందరూ సిద్ధపడి ఉండేదానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయనుగాక అన్ని విషయాల్లో ప్రభు మనము స్థుతించి ఆరాధించి గణపరిచేదానికి ప్రభు మనందరి సహాయం చేయనుగాక సారీ భాష టేకన్ లిటిల్ మోర్ టైమ్ చక్కని వాక్యం మనం విన్నాము కృతజ్ఞత కలిగి మనం జీవించాలి ఎన్ని విషయాలలో ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన రక్షణ దీవెన్ అనుకూలతలు ప్రతి పరిస్థితుల్లో అన్ని విషయములలో ఆయన కృతజ్ఞత వందనం లభించాలి అది సంతోషమైన దుఃఖమైన ప్రభు కొరకు ఇది ప్రిపరేషన్ ఫర్ అవర్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్ వాక్యం చెప్పింది మూడు ఆదివారము అక్టోబర్ నెలలో మనకు కృతజ్ఞత అర్పణల పండుగ ఊర్లలో కోతకాల పండుగ అంటారు మన కోతలు కోసే డేమి లేదు పట్టంలో కాబట్టి కృతజ్ఞత అర్పణల పండుగ ఎట్లి వాళ్ళను కూడా చెప్తారు ముందు ప్రభుకు సజీవ యాగంగా మనం సమర్పించుకుందాం దేవుని కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినోడు లోకంలో ఎవడూ లేడు నో వన్ కెన్ అవుట్ గివ్ గాడ్ ఎందుకు తన ఏకైక కుమార్ని వెను దీయక మన కొరకు ప్రాణదానం చేశాడు అందుకే 
రోమా పత్రిక ఎనిమిది ముప్పై ఒకట్లో ఉంటుంది ఆ విధంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు అడిగినవన్నీ ఆయన ఇవ్వడా మనమే జవాబు చెప్పుకోవాలి విల్ యూ నాట్ గివ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ వీ ఆస్కిన్ తన కుమార్నే ఇచ్చాడు కదా అయితే ప్రభుకు మనం కృతజ్ఞత వందనములు చెందిందాము మరి సజీవ యాగంగా సమర్పించుకుందాము దేవునికి ఇచ్చుట అదొక కృప ఇట్స్ ఎ గ్రేస్ టు గేవ్ అది ఇంకా దాని గురించి మనం వచ్చే వారము ఆకరాజు వారం వరకు కూడా మనం వింటూనే ఉంటాము మనం ఇప్పుడు అందరం లేచి నిలబడి మన ఇప్పుడు కూర్చోండి మన అర్పణలు ప్రభుకు అర్పిస్తాము వైరు బృందం మనం పాటలు పాడుతూ ఉండగా మరి కృతజ్ఞత అర్పణలు మాసపు కానుకలు ఆరోపు కానుకలు దశమ భాగము అర్పించి ప్రభును ఆరాధిస్తాం నేను స్థుతించిన చాలు నా ప్రత్యేక దినం నిన్ను స్థుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో నిన్ను పొగట్టిన చాలు నా గుండె గుడిలో నిన్ను స్థుతించిన చాలు నా బ్రతుకు దినములో నిన్ను పొగాడిన చాలు నా గుండె గుడిలో ప్రతికు దినములో
ఉజ్వల్ దాస్ గారి తండ్రి గారు తండ్రి గారు నగరం రాజరత్నం గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో సేవ ఇక్కడ సంజీవరెడ్డి నగర్లో ఆరంభించినప్పుడు మంచి ఆరోగ్యము మిసమిసలాడేవారు ఆ తండ్రి గారు పుస్తకాలు రచించారు సేవలో తోడ్పడ్డారు నేను అప్పుడు స్కూటర్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి ఇంటికి కూడా ఎక్కడన్నా మీటింగ్ ఉంటే నాతో కూడా వచ్చేవారు నా చిన్న కుమారుని యొక్క గృహము పంజగుట్టాలో ఉన్నదని వారి ఇంటికి కూడా స్కూటర్ మీద తీసుకొని వెళ్ళిన దినాలు ఉన్నవి ఆ వృద్ధాప్యంలో ఇంత ఆసక్తి ప్రభు సేవలో ఉండాలంటే మనకెంత ఉండాలి ఇద్దరు కుమారులు జయరాజ్ గారు ఉజ్వల్ దాస్ గారు వారి కుటుంబంలో ఈ పరిచయం అయిన తర్వాత ఆ కుటుంబంలో నన్ను కూడా సమకూర్చారు తర్వాత సరళమ్మ అని ఎల్డెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ప్రిన్సిపాల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో రిటైర్ అయింది తర్వాత విమలమ్మ గారు రీజనల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ బాగా చదువుకున్నారు పరిచర్యలో ఉన్నారు తర్వాత ప్రమోదిని అని ఆమె మేనరికమే చేసుకున్నది తర్వాత ప్రేమాంజలి గారు శాంతిమతి శాంతిమతి గారు చివరి కుమార్తె డాక్టర్ ఇందిర డాక్టర్ ఇందిర చాలా బాగా అందరూ ప్రభు పరిచర్యలో ఉన్నారు ప్రతి శుక్రవారము వారి గృహమునకు చిన్న బిడ్డలతో నేను పాశ్రమ వెళ్ళి ఆ ఫ్రైడే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ మీటింగ్ పాలు పొందేవారం మరి మరియమ్మ గారని ఆమె పరిచయం చేశారు మంచి ఆసక్తి కుటుంబం అని అయితే చాల్ సంకులు అని ఆయన సొంత వయలిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆయన్నే చేసేవారు చక్కగా వాయించేవారు ఈ విధంగా ప్రతి కుటుంబం కూడా కుటుంబారాధన ఉంటే దేవుడు దీవిస్తాడు ఆత్మల భారం ఉంటే దేవుడు దీవిస్తాడు ట్రైన్ అప్ ఏ చైల్డ్ ఇన్ ద వే దే షుడ్ గో బాల్య దినం అందే బిడ్డలను క్రమశిక్షణలో పెంచినట్లయితే వృద్ధులు అయినాక కూడా వాళ్ళు ఆ విశ్వాసం నుండి తొలగరు అని దేవుని వాక్యంలో సామెతల్లో ఉంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా సండే స్కూల్కు తల్లిలు జ్ఞాపకం చేసుకునండి మీ బిడ్డలను పంపండి సండే స్కూల్ టీచర్ ఉన్నారు ఇందిరా డానియల్ గారేమో మరి వికారాబాద్ వెళ్తున్నాను పాస్టర్ గారని చెప్పారు అటుపోయిన వారం వచ్చినప్పుడు వారి కొన్ని భారాలు ఉన్నాయి కేసెస్ కూడా ఉన్నవి వారి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తాము అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తిరిగి వారు సండే స్కూల్ మనకి ఇంకొక సండే స్కూల్ టీచర్ ఆమె పనిని బట్టి తన హైదరాబాద్ నుండి వెళ్ళిపోయింది తన కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తాము ఈ విధంగా చాలామంది రాలేకపోతున్నారు వారి కొరకు ముందు ప్రార్థన చేయాలి మరి నశించుచున్న ఆత్మల కొరకు మీరు సాక్ష్యం బాధ చెప్పాలి అది మాత్రం కాదు మీరు ధైర్యం చాలకుండా ఉంటే వాక్యం చెప్పుటకు రక్షణలో నిర్పించుటకు మీరు ఏం చేస్తారంటే పాస్టర్ గారి దగ్గర తీసుకొని రండి విన్నారు కదా అట్లా అనేక మంది ప్రభును ఆరాధనకు తోడుకొని రండి వారమంతా కూడా మనకు ఆరాధనలు ఉన్నవి బైబిల్ స్టడీ అని ఎవరిలో మీటింగ్ అని ఉపవాస ప్రార్థన అని అన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు దేనికి తేగలిగినట్టయితే తెస్తే వాళ్ళ రక్షణలోకి వస్తే ఆ ప్రతిఫలము బహుమానం మీకే కాబట్టి మనము చక్కని వాక్యం విన్నాము ఆయన వెల్కమ్ కార్డ్స్ ఉన్నది మీరు మొదటిసారి వచ్చినట్లయితే ఈ కార్డు మీరు నింపండి ప్రభు మనల్ని అందరినీ కూడా దీవించును కాక ఈ వారంలో పాస్టర్ గారి బర్త్డే పాస్టమ్మ గారి పైకి వచ్చి ప్రకటనలు చేస్తారు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు పాస్టర్ గారి బర్త్డే 
అప్పుడు పాస్టర్ గారికి ఎనభై ఏళ్ళు నిండుతుంది ఇక బ్రదర్ ఉజ్వల్ దాస్ గారు చెప్పారు తన ఎనభై ఐదు నిండి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు విన్నారు కదా అయితే మీరందరు కూడా రాగలిగితే వచ్చి నా కొరకు ప్రార్థన చెయ్యండి ఎవ్వరు కూడా గిఫ్ట్స్ తేకూడదు నో గిఫ్ట్స్ మీరు వచ్చి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఆయన యొక్క రాలేని వారు ఫోన్లో మీరు ప్రార్థన చేయవచ్చును ఐ వాంట్ ప్రేయర్ యాజ్ యువర్ గిఫ్ట్ తప్పకుండా ప్రార్థన చేయండి ఈ వెల్కమ్ కార్డ్ నింపండి ఇప్పుడు ప్రకటనలు విందాము ప్రకటన వచ్చే వారంలో పుట్టినరోజులు జరుపుకోబోయేవారు ఈ రోజు నుంచి మొదలు అనుకోండి వారం ఈరోజు షేక్ మాకీర్ హుసేన్ మరి షేక్ కీర్ హుసేన్ మహబూబ్ జాన్ల కుమారుడు ఇరవై ఆరవ తేదీ అనిల్ దేవరాజ్ ఇరవై తొమ్మిది పాస్టర్ కె సైమన్ పీటర్ అదే రోజు మరి అనంతరాజ్ గారు కుమారుడు సన్నీ భాస్వంతరాజ్ సంజు మోజెస్ శామ్యుల్ రాజ్ గారు కుమారుడు సంజు మోజెస్ సంజయ్ ఐజయ నోవా పాల్ జూనియర్ మోజెస్ సదానంద్ ధృసిల్లా కుమారుడు పి బ్యూలా పీటర్ విజయ్ ముప్పయో తేదీ ఫస్ట్ క్యాథరిన్ పాల్ మరి వారంలో జరగబోయే కార్యక్రమాలు అన్నీ యథావిధిగా జరుగుతాయి ఇరవై ఏడవ తేదీ మంగళవారం బైబిల్ స్టడీ ఏడు గంటల నుండి ఎనిమిదిన్నర వరకు ముప్పయో తేదీ శుక్రవారం ఉపవాస ప్రార్థన మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి మూడు గంటల వరకు ఫస్ట్ అక్టోబర్ శనివారం యూత్ మీటింగ్ సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర వరకు ఈరోజు సాయంత్రం ఆరాధన ఏడు పావుకు నుండి మరి ఎనిమిది నలభై ఐదు వరకు జరుగుతుంది రాగలిగిన వారందరూ పాల్గొనవచ్చు బ్రదర్ పిడుగు విజయ్ కుమార్ గారు సందేశాన్ని అందిస్తారు మన యాన్యుయల్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్ లేదా సాంవత్సరిక కృతజ్ఞతార్పణల పండుగ మరి వచ్చే నెల మూడవ ఆదివారం పదహారవ తేదీ జరుపుకోబోతూ ఉన్నాం మరి దీని కొరకు మనం సేకరించేటటువంటి అర్పణలన్నీ ఒక ఫండ్గా మనం ఆ నిధిని సమకూర్చి బ్యాంకులో పెట్టి దాన్ని అనేకమైన సంఘ కార్యక్రమాల కొరకు వాడుతూ ఉంటాం ఉదాహరణకి ఒక బైబిల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ని మనం శంషాబాద్ మెనైట్ బైబిల్ కాలేజీలో చదివిస్తూ ఉన్నాం అలాగే నందిగామ దగ్గర ఒక గ్రామంలో సువార్తికునిగా పనిచేస్తున్న మాణిక్యాల్ రావు అనేటటువంటి సేవకుణ్ణి మనం పోషిస్తూ ఉన్నాం ప్రతీ నెల కొంత కానుక పంపి అలాగే ఒక అనాథ బిడ్డని ఆషీర్ చిల్డ్రన్స్ హోమ్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇంకా కొన్ని మరి సౌవార్థిక సంస్థలు అందులో ఇప్పుడు బ్రదర్ ఉజ్వల్ దాస్ ప్రమోటర్గా ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఎంపివి సంస్థను కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరం మరి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఇలాగ అనేకమైన ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఇంకా నేను అన్నీ చెప్తే ఒక పావుగంట చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడతో ముగిస్తున్నాను ఎన్నో కార్యక్రమాలు మరి సేవా కార్యక్రమాలు సువార్త కార్యక్రమాలు మనం జరిగిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మీరు ధారాళంగా ఈ నిధికి కానుకలు ఇవ్వటానికి వచ్చే నెల పదహారవ తేదీ సిద్ధపడి రావాల్సిందిగా మనవి దీని కొరకు మనం కొన్ని స్టాల్స్ కూడా పెట్టి అనేక రకాలుగా మనం ఫండ్స్ రేజ్ చేయొచ్చని నేను చెప్పాను కదా పోయిన వారం మరి పాస్టర్ గారి కుటుంబం అరటికాయలు సేల్కి పెట్టారు దాని ద్వారా పన్నెండు వందలు సమకూడింది మరి సోని కృప గారు గవ్వలు తయారు చేసి తెచ్చి అమ్మారు దానివల్ల వెయ్యి రూపాయలు కాబట్టి పోయిన వారపు ఆదాయం ఈ సేల్స్ ద్వారా రెండు వేల రెండు వందలు వచ్చింది మరి ఈ వారం సత్య సుధాకర్ గారి కుటుంబం కర్పూరకేళి అరటి పళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఒక గెల తెచ్చారు వారే ఆరాధన అయిన తర్వాత సేల్ చేస్తారు ఆరు పండ్లు యాభై రూపాయలు మరి ఒక డజన్ అయితే వంద రూపాయలు కాబట్టి మరి అందరూ కూడా అవి కొనుక్కొని మన నిధికి మరి సమకూర్చవలసిందిగా కానుకలు మరి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా మరి సోని కృప కొన్ని పలహారాలు కూడా పోయినసారి గవ్వలు తెచ్చిన టీసారు కూడా సిద్ధపరిచి పంపిస్తున్నానని చెప్పారు తను రాలేకపోయింది కానీ తన కుమారుడు స్టీవెన్ ఆ సేలు చూసుకుంటాడు 
ఈ విధంగా మరి ఏది తయారు చేయగలిగిన వాళ్ళు పచ్చళ్ళు కానీ చిన్న మొక్కలు కానీ మరి తినుబండారాలు ఇటువంటివన్నీ మరి సేల్కి పెట్టచ్చు మరి వేలం పాడే వస్తువులు వేలం పాడచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా మరి కృతజ్ఞతను మనము దేవునికి అర్పిద్దాము మరి లవ్ ఫీస్ట్ స్పాన్సర్స్ ప్రేమ విందు ప్రతి ఆదివారం మనకి ప్రేమ విందు ఉంటుంది ఆరాధన అయిన తర్వాత ఈ వారం బ్రదర్ జాకీర్ హుసేన్ సిస్టర్ మహబూబ్ జాన్ దంపతులు ఈరోజు ప్రేమ విందును స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇందాక నేను చదివినట్టు ఈరోజు వారి పెద్ద కుమారుడు మాకీర్ హుసేన్ ఐదవ పుట్టినరోజు అదేవిధంగా మరి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ పాస్టర్ గారికి ఎనభై సంవత్సరాల నుండి ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నారు కాబట్టి అక్టోబర్ రెండవ తేదీ ఆ తర్వాత వచ్చే ఆదివారం మరి ప్రేమ విందును పాస్టర్ గారి కుటుంబం స్పాన్సర్ చేస్తారు ఆ తర్వాత మరి అక్టోబర్లో మిగిలిన నాలుగు ఆదివారాలు తొమ్మిదో తేదీ పదహారో తేదీ ఇరవై మూడు ముప్పై ఇవి ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరన్నా స్పాన్సర్ చేయదలుచుకుంటే నన్ను సంప్రదించండి దేవునికి స్తోత్రములు ప్రకటనలన్నీ విన్నారు మరి గుర్తుంచుకోనండి మరి ఈ దినం స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉన్న జాకీర్ హుసేన్ జాను కుటుంబము తను వచ్చి క్లుప్తంగా సాక్ష్యం చెప్పి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేశారు కాబట్టి తన షార్ట్ అదైన తర్వాత కేక్ కటింగ్ ఉంటుంది ముగింపు ప్రార్థన అదైన తర్వాత చేద్దాం దేవుడు నా మాకు వందనా తెలియజేసుకుంటున్నాము మరి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ బట్టి మరి దేవుడికి వందనాలు మరి ఇవాళ మరి మా పెద్ద అబ్బాయి మా హీర్ హుసేన్ బర్త్డే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీ కరెక్ట్గా ఇదే టైంకి అనుకుంటా పుట్టింది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ టూ లోపలే వన్ ఫిఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత పేరు రాస్తారు కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు సో ఈ అబ్బాయే మాహిర్ హుసేన్ సో మరి మాకు ఇక్కడ ఈ మిత్రం జాబ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అయినప్పటికీ తన ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా కష్టపడినా అప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండేది కాదు డైరెక్ట్గా ఆఫీసులకే వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి కానీ ప్రభు మాకు ఎంతగానో తోడున్నాడు ఆ సమయంలో తను ఒకసారి చర్చ్లో కూడా అక్కడ కింద పడింది తనకు ఫిఫ్త్ మంత్లో కానీ బిడ్డకు ఏ ప్రాబ్లం రాని రానిలేదు దేవుడు అందుని బట్టి వందనాలు తర్వాత పుట్టిన తర్వాత కూడా మరి ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేవు మంచిగా మరి బిడ్డ ఎదుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మరి యూకేజీ చదువుతున్నాడు తను అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు సో మరి సంఘం అందరూ మరి మా కుటుంబం వరకు ప్రేయర్ చేసినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేసుకున్నాను మేము ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ నేనైతే ఫోర్టీన్ నుండి వస్తున్నాను ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుండి మరి జాను అయితే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుండే వస్తుంది ఇక్కడికి సో అప్పటి నుంచి మరి ఎంతగానో తనని మీరు ఎంకరేజ్ చేసి మేము ముందుకు తీసుకొచ్చారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి మరి ముందుకు తీసుకొచ్చారు మా పిల్లల్ని కూడా మరి ఎంతగానో మరి ప్రేమించి వారి కొరకు ప్రత్యేక దినాన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నారు మరి మా చిన్న మాహిర్ అంటే చిన్న అబ్బాయి కూడా మరి బాగాలేనప్పుడు లాస్ట్ ఒక టూ వీక్స్ బ్యాక్ మరి సంఘం అంతా ప్రార్థన చేశారు మరి బాబుకు మరి ఎంతగానో మరి దేవుడు హీలింగ్ ఇచ్చి మరి సురక్షితంగా సమాధానంతో మరి తీసుకొచ్చారు అందుని బట్టి మరి దేవునికి వందనాలు మరి సంఘానికి కూడా మరి ఎంతగానో నేను వందనాలు తెలియజేసుకున్నాను ప్రత్యేకంగా మరి సైమన్ అంకులకి వందనాలు తెలియజేసుకున్నాను సంఘ పెద్దలకి సంఘ యువతకు అందరికీ సంఘ సభ్యులకు సో కొద్ది నిమిషాలు ఇప్పుడు ఒక కేక్ కట్ చేస్తాము సో మరి బాబుని సో మీరు అందరూ మరి బాబుని దీవించండి మరి రావో దినాల్లో మరి ఈ బాబు మరి మా ఇద్దరు కుమారులు మరి దేవుని యొక్క పరిచయ కొరకు మరి ప్రతి ఒక్కరు మరి ప్రార్థన చేయండి దేవునికి పనిముట్లుగా వీళ్ళు వాళ్ళబడాలి ముఖ్యంగా అది మా ముఖ్య ఉద్దేశం అయింది వాళ్ళు చదువుకున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏముండాలి అంటే స్వార్థను ప్రకటించాలి దేవునికి సాక్షులుగా ఉండాలి అదే మా అనుదిన ప్రార్థనను సో దీని కొరకు మీరు అందరు ప్రత్యేకంగా మరి ప్రార్థన చేయండి సో దేవుడు ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవించను కాక
ప్రార్థన మీ అందరు కూర్చొనే ఉండండి ముగింపు ప్రార్థన మహోన్నతుడవైన మా పరమ తండ్రి మేమీ సన్నిధిలో చేరిన ఆ సమయం నుండి ఇది వరకు మీ సన్నిధి ముఖ కాంతి ఆత్మ చలనము మేము అనుభవించుటకు గృపం చేశాను నాయన చక్కని వాక్యం మేము విన్నాము మేము ఆరు మనసు పొంది బాప్తీస్వం పొంది అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను కృపావరం మీరు పొందుదురు అది మీకును మీ పిల్లలకును దూరస్సులైన వారికి అన్ని కలిగించేది యేసు ప్రభు వాక్తీస్తున్న బాప్తీస్వము గ్రేట్ కమిషన్ లో ఆజ్ఞ ఇచ్చిన బాప్తీస్వం తీసుకోవాలి అయిన తర్వాత రెండవ బాప్తీస్వం పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస్వం పెంతకో దినమును పొందారు పిరికి పందలుగా ఉన్న శిష్యులందరూ కూడా సింహాలవలే ఆ పరిశుద్ధావేశంతో మరి సువార్త ప్రకటించుచు వేల వేల మంది రక్షణ పొందింది మీ వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది ఏ ఆత్మ అయితే వారు పొందారు అది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది మేము కూడా ఆత్మతో నింపబడి మీ పరిచర్యలో ముందుకు సాగాలని మీరు కోరుతూ ఉన్నారు మీ సన్నిధి ముఖ కాంతి ప్రకాశింపచేయండి మీ బిడ్డలందరూ కూడా రక్షణ పొంది ఆత్మాభిషేకము పొంది ఆత్మతో నింపబడి మీ కొరకు సాక్షులుగా ఉండునట్లు సహాయం చేయండి పైన మీరు శక్తిని పొందుతురు అప్పుడు మీరు నాకు సాక్షులై ఉందరు ఎరుషలేం యూదయ సమరియ భూది గంతముల వరకు నాకు సాక్షులై ఉందరు ఆ శక్తి మాకు అవసరం నాయన ఏదో అన్ని డినామినేషన్ పైన మీరు ఆత్మను క్రమరిస్తూ ఉన్నారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోకమునకు పాపమును గూర్చి నీతిని గూర్చి తీర్పును గురించి ఒప్పింపచేస్తూ ఉన్నాడు విశ్వాసులకైతే ఆత్మ వరములతో ఆత్మ ఫలములతో నింపి సంపూర్ణ పురుషత్వంలో ఎదగాలని క్రీస్తు స్వరూపం ఏర్పడవాలని మీరు కోరుతూ ఉన్నారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉండగా మడ తమ చడాకు కలంకం లేని సంఘంగా మేము సిద్ధపడాలని కోరుతూ ఉన్నాము ఆ ప్రయాసంలో ప్రయత్నంలో ఉన్నాము బిడ్డలందరి కూడా ఆత్మల భారం మీరు అనుగ్రహించి మీ సన్నిధి ముఖ కాంతి ప్రకాశింప చేయండి సంఘ కుటుంబంలోను మీరు దీవించండి పైకి భక్తి గల వారై ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారికి విముఖుడవై ఉండమని మీ వాక్యంలో ఉన్నది మీ మీద ఆధారపడి ముందుకు సాగునట్టు శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతన జరుగునని హోవా సెలవిస్తున్నాడు అంగ కుటుంబంలోను ప్రేక్షకులు అందరినీ మీరు సమృద్ధిగా దీవించి మీ పరిచర్యలో వాడుకోనండి మీ కృపకమంలోను మేము అప్పగించుకొనొచ్చు ఈ దినము బర్త్డే సెలబ్రేట్స్ ఉన్న మహీర్ బాబును మీరు దీవించండి రాబోయే దినములలో మీ బాబు తన తమ్ముడు మరి తల్లిదండ్రులతో పాటు సంగమునకు స్తంభముగా మీకు రాయబారిగా తీర్చిదిద్దండి కన్నీ కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక నామమున ఈ దిన వాక్య పరిచర్య చేసిన మీ దాసుడు ఉజ్వల్ దాస్ గారిని మరి కుటుంబమును ప్రత్యేకంగా డాక్టర్ కీస్మణి గారిని మరి తన పరిచర్యలను దీవించు ప్రార్థించున్నాము తండ్రి మేడల ప్రార్థించేసిన మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ప్రియ సంగమా మనకును ఈ దినం రాలేకున్న బిడలకును ప్రేక్షకులందరికీ మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరుచున్న మీ భక్తులందరికీ సదాకాలం తోడై ఉండును కాక ఆమెని స్తుంచు సర్వా సృష్టి స్తుంచు మోక్ష సైన్యము 
पितृपुत्र शुद्धात्मा प्रभु मन अंदर दीवचन काका इन 